bichota rompió, rompió lo que muchas, digo muchas, porque normalmente son las chiviburras las que no querían ver el concierto con ese exitazo, Emanuel, que tuvo el día de hoy, bichota. Primer, primer concierto y fue un éxito total. Y mañana suman muchas, muchas más figuras que di, han dicho en su cuenta que, que van no para allá. A este, pero que van a ir al otro. ¿Y por qué se emocionaron? Porque vieron el exitazo que no confiaban, vieron el exitazo que tuvo nuestra bichota y se motivaron, en Manuel, a ir mañana. Claro que por cierto que nosotros hemos dicho muchas veces que Santiago Matías estará buscando acercamiento con la bichota Carol G. Y resulta y acontece que en su cuenta de Twitter, ahorita el hombre anunció, mañana sábado voy para la segunda función de Carol G. O sea, los planetas se están alineando. Mucha gente dice, ella nunca le daron ni nada, pero nadie sabe. Vamos a ver qué dice el tiempo. Pero esto, mi gente, fue un éxito. Rances, más de 50 mil personas se dieron cita en el Estadio Olímpico, que también para la segunda función ya hay más de 50 mil boletas. O sea que la bichota Carol G tendrá dos super conciertos de 100 mil y pico de personas aquí en la Dominicana. Que muchísimas personas no confiaban, no creían que iba a llevar 50 mil personas a, a un mismo lugar. Y oye, ¿por qué? ¿Qué? No. Oye, ¿por qué no confiaban? Dice porque, ok, se anunció el concierto, no se le ha dado la publicidad, que ese concierto va a ser un fracaso. Y es verdad, al principio, bueno, al principio no. Carol G, esos conciertos no lo ha anunciado mucho. Ni se la gran publicidad como se le da mucho que, a los conciertos de aquí. Que tuve en Santo Domingo y demás 200 mil vallas gigantes de los conciertos cuando vienen esos artistas. Con Carol G no así Rance, porque inmediatamente eh, Gamal Music, creo que, que se llama, la persona que están organizando esto, dijeron a través de Twitter, Carol G para tal fecha en República Dominicana. 10 minutos de abrir la boletería, ya no habían. Ya no habían que nosotros, mira, no han preguntado a través de Instagram que si nosotros haremos acto de presencia no porque hicimos un contenido aquí donde una persona nos envió una nota de voz toda Santo Domingo buscando boletas y no había el mercado negro en su acaparó todas las boletas de estos conciertos que en estos días nosotros hemos estado eh, en con una persona sí. que también, o sea, otra persona se ha estado encargando como de, de mantenernos siempre activos de páginas del mercado negro que están que compraron un montón y después cuando se da la fecha empiezan a vender la vía Instagram. Pero hay que tener mucho cuidado porque con el Bad Bunny, con el mismo de, de Rochi, con el de eh, Radio Carrión. Radio Carrión han estafado un montón que cuando se está acercando la fecha de conciertos así tan esperados como lo es el de nuestra bichota, concierto de artistas grandes, sí. lo que hacen es que dicen, tengo completa disponible. Entonces tú te desesperas porque tú quieres ir, te desesperas, le escribes y dice, deposita esa cuenta. Cuando tú depositas, te mandan una numeración de una, de una boleta, pero después cuando tú vas allá, la es falsa. Sí. Porque esas boletas tienen una, un código un de barra. Código. Cuando lo pitolean, te dice si es real o si es falsa. El fanático Eso. tiene que tener mucho cuidado de ese lado. Porque, mucha mucha eh, precaución. Mi hermano, hay demasiada estafa. Entonces, cuando lleguen a, a querer pelear con, con el que tiene la vaina esa, corrígeme ahí. Lo que lee el pitó, código de barra. Eh, mira, lo que lee el código de barra y la mira, vaina. Yo no sé de, de ese concierto de la bichota aquí en República Dominicana. Imagínate con el fanático de ella, que, sa que no sabía tampoco, y que ahora se dio de la primera función. ¿Cuántos fueron? 50 mil y pico de personas. ¿Verdad? Sí. Ahora imagínate cuántos van allá en la función ahora. No, no porque es que ya no hay boletas. No hay boletas boleta porque nosotros está... estábamos buscando boletas y no Incluso hoy nos escribió la chica que, que ha estado en contacto con nosotros. Nos dijo, 
publicaron que tienen boleta otra vez. O sea, es que ellos estafan, si en caso de que una estafa, porque nosotros sí, no comunicamos déjame, con, nosotros no comunicamos con esa puede... página y di que, que no tenían disponible. Mira, no duda que, que sea una estafa, porque como están estos tarjeteros... Sí, pero lo que fue en antes de ayer y el día de ayer, la empresa que trae a Carol G anunció 15 boletas antiel y 15 boletas ayer, 30. Nos enviaron a nosotros, miren, la compañía está publicando que hay boletas disponibles, pero a los dos minutos ya no quedaba una. Tú entrabas en los comentarios, lo que tú veías, yo tengo ocho para tal área, tengo tres para que si yo qué. Y las personas que se dejan en le respondían a esas personas, contáctame vía DM, vamos a hablar, que si yo qué, a ver cómo me, hago, cómo me las entrega. Ciertamente nosotros le tenemos mucho miedo a eso. Sí, Nos pero... enviaron de pantalla. Chicos, mira, pónganse en contacto con esta persona que dice que tiene tantas boletas. Nosotros no entramos en eso. No, no entren en esa. No, en, no en, entren en ese, en ese Que ya van muchas personas que lo han atrapado a sí mismos. Pero el punto es que Pichota ha tenido el concierto más épico, que para mí ha sido el más épico de toda Latinoamérica. Que tú ves que han presentado eventos, teniendo eh, en cuenta, participación en cuenta. De, 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 ¿cómo se llama? La última que vimos. Eh, Pero aquí en Dominicana. De Chile, de Chile, de Chile. De Costa Rica, de Costa, Costa Rica. Rica, que fue espectacular. Y para mí, lo que sucedió hoy con nuestra bichota aquí en República Dominicana, fue más épico del de tour de Latinoamérica. Sí, que en, que en que Costa ni Rica. Ni siquiera los, con, ni siquiera cuatro fueron en México. Fueron como cuatro, tres ni o cuatro, Ni siquiera algo los así. cuatro que tuvo en México. Fueron cuatro en México, ni siquiera eso. Super. Sí, y Superaron eso. lo que sucedió hoy en República sí, Dominicana. Y para que usted, para darle la oportunidad a ustedes, que recuerden que lo de, lo de República Dominicana era un reto por el asunto este de todo lo que sucedió en, en el año pasado. Y todo lo disparate con, que se ha eh, Con no, la carrera para... de, de, de Carol G y con los dominicanos que tenemos que apoyar sí, a Yailin. Sí, y que la... si yo... Era un reto porque pensaban que Carol G no iba a llenar aquí. La... Y Carol G, para mí, para mí, la mayor fanaticada de Latinoamérica, y, y, y discúlpenme nuestra familia. Los de demás país, países. Se ve la... Sí. la tiene Carol G en República Dominicana, la mayor fanaticada. Sí, es que tú sabes que aquí la tiene ya difícil. Que no. Hombre, Pero difícil loco. en qué sentido. ¿Cómo te digo? No, no, ¿cómo no, te no, digo? no, no. Espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Ya... Eso, que estamos digo? hablando de un éxito de la bichota sí, aquí sí, en Dominicana. Sí, pero, eh, no me menciones Chibi Sí, Burray. yo sé. Pero que para la persona, con Jailin la tenía difícil y no fue ¿Y así. ¿Y en qué? ¿Y en qué? Pues, eso, eso era. Eh, eso yo lo entiendo a él. Sí, yo, yo, entiendo, lo entiendo. yo lo entiendo. Es también. lo que pensaban claro. la persona que iba a ser un fracaso, porque como Jailin es sí, la diosa, sí, la, la pampa. De, la para de República Dominicana, pensaban, pero. Se le fue el tiro por la culata. Un exitazo. Y yo me siento feliz, feliz que pudimos conseguir las boletas. Era la oportunidad, a menos sí. que en otra ocasión podamos conseguir, qué sé yo, algún vuelo y viajar a donde nuestra bichota pueda dar un concierto en Estados Unidos. Yo también, antes de despedir, me siento súper contento porque mencionaba a Rances ahorita, grande. Él considera yo también que lo que sucedió en Costa Rica, y hay que destacar que Carol convirtió en la artista más taquillera de Costa Rica, con esos dos conciertos que ella ofreció. Y aquí en República Dominicana, de los conciertos que se han hecho en los últimos años, podemos comparar estos de Carol G con Juan Luis Guerra, que se presenta aquí en República Dominicana de cada año un día, llenó eso a capacidad a los otros días, un solo día. Y Carol G dos veces. Que artistas grandes han venido aquí y una situación no la han llenado a capacidad. Y no solo eso, que tú comparaste a Juan Luis Guerra y estábamos hablando ahorita de la publicidad. ¿Y cuánta publicidad no se le dio a Juan Luis Guerra? Fueron Un todos montón. los medios de República Dominicana. Y, y fue casi un año. Un año de publicidad. entero de publicidad de, a Juan Luis Guerra. No solo, porque no es vaya, como tú dijiste, las vallas, sino. Todos los medios de República Dominicana se hicieron de ese concierto de Juan Luis Guerra. Todos los medios. A Carol G nada más lo anunció 
último minuto, a lo foque una vez y más nadie. Ah, Luis Nicol Porán y nosotros todos. Sí. Prácticamente el concierto de Carol G fue por el público. Sorpresa, fue un hecho sorpresa. El público. Nadie, nadie estaba, estaba al tanto de, de cierto concierto o de tanto que ella iba a tener. Y mira el éxito que tuvo hoy en la primera función. Buen éxito. E incluso mañana se anuncia otra función que a lo mejor va a ser otro éxito. No, no ya, ya está lleno, ya, ya tiene ya más, está lleno. más de 50 mil boletas vendidas. Y decirle a las personas, Rance, es... antes de despedirnos, invitarlos, mejor dicho, a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram, que ahí estamos poniendo lo que son los cortecitos del concierto de Carol G aquí en República Dominicana. De la primera función. Claro, de todo lo que nos han enviado nuestra familia, que ustedes saben que no lo pueden tocar aquí, porque eh, ustedes saben el asunto del copyright, que tampoco queremos lo que Bad Bunny le está haciendo a todos los creadores de contenido que publican contenido de él, de sus conciertos, que actualmente, ya para concluir, eh, hubo una demanda de Bad Bunny a una fan que pagó por ver. O sea, por ir a ver cierto, sacó su teléfono y lo transmitió en su cuenta de Instagram. Y ya una demanda por transmitir el concierto de, 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 de Bad, Bad Bunny. Entonces, así es que andan las cosas. Así que, gente, nosotros tenemos que cuidarnos. Y nada, dejar ahí abajo cómo usted se sintió. Y si tú, que eres familia de Cartel TV, fuiste, ¿cómo fue que te sentiste? O sea, cuéntanos tu ahí para tu que los demás que no fueron, puedan leerla y sentir como que, como que también vivieron esa experiencia junto a ti. O mandarnos una nota de voz para luego mañana, antes de analizar como concierto, colocarla y que las personas puedan escuchar la, la, la emoción de, de alguien que fue al concierto de Carol G. Nos vemos la próxima. Se despide de ustedes. Manuel Estepan y Clan Focatón. Adiós.